ఇంటికి పెద్దవాడు సృష్టికర్త కనుక ఆయన మాట నిజం చేస్తూ ఆయన ఎన్ని వరాలు ఇచ్చాడో అన్ని వరాలకి మినహాయింపుగా నరసింహస్వామి యొక్క రూపాన్ని స్వీకరించి హిరణ్యకశిపుల యొక్క సంహారం చేసి అదే సమయంలో అంతటా ఉన్నాడు పరబ్రహ్మము అన్నటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క మాటని నిజం చేయడానికి ఈ బ్రహ్మాండమే ఒక నారసింహమై అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై స్తంభంలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఆ అవతారానికి ఏ ప్రయోజనం సమకూర్చుకోవాలో దానికి అనుగుణమైనటువంటి రూపాన్ని స్వీకరించి క్రిందికి వస్తూ ఉంటాడు అంతే తప్ప ఆయన యొక్క రూపమే అది అని చెప్పడం మాత్రం సంభవం కాదు అవతారము అంటే దిగి వచ్చుటా అని నేను మీతో మనవి చేశాను వామనమూర్తిగా వచ్చారు ఒకసారి వామనమూర్తిగా వచ్చినప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించాడు ఆయన కశ్యప ప్రజాపతికి కుమారుడిగా వచ్చాడు ఇందులో అనేకమైనటువంటి ధర్మరహస్యములను విమర్చుకొని ఉంటుంది అవతారం చాలా గొప్ప సందేశాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది ఒక అవతారం గురించి వినేటప్పుడు అందులో ప్రధానంగా గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏది అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క కారుణ్యం దాన్ని ఎప్పుడూ విస్మరించి అవతారాన్ని చదవకూడదు అసలు భగవంతుడు ఒక అవతారం తీసుకున్నాడు అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏది అంటే ఆయన యొక్క విశేషమైన కారుణ్యం ఇంకా అసలు మనం దాన్ని కొలిచి చెప్పడానికి వీలు లేనంత కారుణ్యంతో అవతార స్వీకారం చేస్తాడు వామనమూర్తిగా రావడానికి కారణం కూడా అది ఒకనొకప్పుడు దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగింది దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం ఎప్పుడూ జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఎప్పుడో జరిగింది అని చెప్పడానికి ఉండదు సర్గశ్చ మనుస సర్గశ్చ అనుసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ వంశాను చరితం చేయమా పురాణం పంచలక్షణం పురాణము ఐదు లక్షణములతో కూడుకుని ఉంటుంది అది అందులో ప్రధానంగా ఏమిటి అంటే పురాణానికి చరిత్రకి ఒక తేడా ఉంటుంది అది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తప్ప పురాణము యొక్క ప్రయోజనము ఎప్పుడు అందరు చరిత్రకు ఉండేటటువంటిది పురాణానికి ఉండేటటువంటిది ఒక ప్రధాన వ్యత్యాసం మీరు చూడండి మీరు భాగవతాదులను కానీ రామాయణం కానీ చదివితే చరిత్ర కదా అనిపిస్తుంది మీరు జరిగిపోయిన కథే కదా జరిగిపోయిన కథనే కదా చెప్పారు అనిపిస్తుంది కానీ కాదు పురాణం అని ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఒక జీవుడు బయలుదేరితే జీవుడు ఏ శరీరాన్ని పొందాడు ఏం చేస్తే ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళాడు సంస్కారములు ఎలా అవతల శరీరంలోకి వెళ్ళాయి మళ్ళీ ఆ సంస్కారాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఎంత సాధన చేశాడు చిట్ట చివర పరమేశ్వరుని ఎందు ఐక్యం అవడానికి ఎంత కష్టపడవలసి వచ్చింది అన్నది ఒక జీవుడి యాత్రని చెప్తాయి చరిత్ర అలా కాదు ఒక శరీరానికి ఒక పేరు పెట్టిన తరువాత ఆ పేరు ఉన్న శరీరం పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరణించే వరకు చెప్తుంది శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారి చరిత్ర చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి కృష్ణదేవరాయల వారు ఎప్పుడు పుట్టారు ఆయనకి ఆ పేరు ఎప్పుడు పెట్టారు ఆయన యుద్ధాలు ఎన్ని చేశారు ఎంత సామ్రాజ్యాన్ని సాధించారు ఎలా పరిపాలన చేశారు చిట్ట చివరికి శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టారు వరకే చరిత్ర చెప్పగలరు శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారిలోని జీవుడు ఏమయ్యాడు చేసిన పాపపుణ్యములకు ఆయన ఉత్తర జన్మలో ఏ శరీరాన్ని స్వీకరించవలసి వచ్చింది కృష్ణదేవరాయల వారు తరించిపోయారా కృష్ణదేవరాయల వారు ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా జన్మలో ఉన్నారా అన్న విషయాన్ని చరిత్ర చెప్పదు చరిత్ర చెప్పలేదు కూడా ఎందుకంటే ఋషి ప్రోక్తములు పురాణం ఋషి ప్రోక్తమైనటువంటి పురాణం ఒక జీవుని యాత్ర చెప్తుంది అందుకే పురాణం చదివితే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఏ పని చేస్తే మనని ఎలా బంధిస్తుందో అర్థమవుతుంది ఉదాహరణకి భారతమే భాగవతమే తీసుకుంటే అందులో భరతోపాఖ్యానం అని ఒక ఉపాఖ్యానం అందులో సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి అన్నీ విడిచిపెట్టేసినటువంటి భరతుడు అరణ్యంలో ఉండగా ఒక జింక పిల్లని తన దగ్గర ఉంచుకోవలసి వచ్చింది కారణాంతరాల చేత ఆ జింక పిల్లని ఏ కుక్కన్నా వచ్చి తినేస్తుందేమో అని ఎప్పుడూ దాని మీద దృష్టి పెట్టుకున్నాడు అలా దృష్టి పెట్టుకున్నందుకు మనసు దాని మీద లగ్నమైంది కాబట్టి మనస్సు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి జీవుడు ఉత్క్రమణం అయ్యేటప్పుడు కూడా లేడి పిల్లే జ్ఞాపకానికి వచ్చిన కారణం చేత ఆఖరి ఊపిరిలో జింక నిలబడింది కాబట్టి పునర్జన్మలో మళ్ళీ ఒక జింకగా పుట్టవలసి వచ్చింది అది చరిత్ర చెప్పలేదు ఎక్కడ వరకు చేశాడు శరీరం ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడే చరిత్ర చెప్తుంది 
ప్రధానంగా మనకి పౌరాణిక వాంగ్మయం వేదం ఏం చెప్పిందో అది చెప్తుంది అందుకే శృతి స్మృతి పురాణం మూడు ఒకదానిని ఒకటి అనుసరిస్తే శృతి స్మృతి పురాణం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం అంటాం అందుకే శృతి ఏవార్థం స్మృతి రంగచ్చత్ అంటాడు కాళిదాస రఘువంశంలో ఆవు వెంట దూడ ఎలా పెడుతుందో శృతి వెంట స్మృతి ఎలా పెడుతుంది శృతి స్మృతులలో చెప్పిన విషయాన్ని బాగా జ్ఞాపకం ఉండిపోయేటట్టుగా భూతద్దంలో చూపించి కొందరి కొందరి జీవుల యొక్క యాత్రని మనకి వివరణ చేస్తుంది అందుకే సర్గశ్చ అనుసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణిచ అది ఆ వంశ చరిత్ర చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్కరి యాత్ర చెప్తుంది కాబట్టి ఏది చెయ్యవచ్చు ఏది చెయ్యకూడదు అన్నది పురాణాన్ని బాగా వింటే మనకి అర్థమవుతుంది అందులోనూ మళ్ళీ అత్యంత ప్రధానమైన విషయాలు ఎక్కడ ఉంటాయంటే అవతారమునందే ఉంటాయి భగవంతుడంతటి వాడు అవతారం ఎందుకు తీసుకున్నాడు తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగిందన్న విషయాన్ని చర్చ చేసేటప్పుడు ఎన్నో ధర్మ సూక్ష్మములు పరిశీలింపబడతాయి అవి పరిశీలింపబడినప్పుడు జాగ్రత్తగా స్మృతి పథంలో ఉంచుకుంటే మనం దేని మీద అనురక్తి పెంచుకోకూడదు దేని మీద అనురక్తి పెంచుకోగలిగినటువంటి అధ్యవసాయంతో ఉండాలి అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది పరమేశ్వరుడు వామనమూర్తిగా కశ్యప ప్రజాపతి అతిథులకు జన్మించాడు అలా జన్మించవలసిన అవసరం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే దేవతలకు దానవులకు నిరంతర యుద్ధం జరుగుతుంది నేను అక్కడ కదూ మళ్ళీ చరిత్రలోకి వెళ్ళాను ఇది ఎప్పుడో జరిగింది ఇప్పుడు జరగట్లేదని మీరు అనుకోకూడదు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది దేవదానవుల మధ్య యుద్ధం నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడుంటారు దేవదానవులు అంటారేమో ఎక్కడో ఉండరు ఇక్కడే ఉంటారు దేవతలు ఇక్కడే ఉంటారు దానవులు ఇక్కడే ఉంటారు దేవతలు అంటే దివ్ అన్న శబ్దంలోంచి వచ్చాయి దివ్ అంటే ప్రకాశం ఏవి మంచి గుణములో అవి ఇక్కడే ఉంటాయి ఏవి చెడ్డ గుణములో అవి ఇక్కడే ఉంటాయి మీరు బాగా అర్థం చేసుకోగలిగితే నేను ఒక్క మాట చెప్తా ఈ ప్రపంచంలో నూటికి నూరు శాతం మంచి మనిషి నూటికి నూరు శాతం చెడ్డ మనిషి అన్నవాడు పుట్టుకతో ఎవ్వరూ ఉండరు పుట్టి కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉండగానే ఈయన నూటికి నూరు పాళ్ళు మంచివాడు ఈయన నూటికి నూరు పాళ్ళు చెడ్డవాడు అన్నవాడు ఉండడు రెండూ ఉంటాయి లోపల కానీ సాధన ఎందు ఎవరు మంచి గుణాల్ని నిలబెట్టుకుని చెడు గుణాల్ని గెలవగలుగుతాడో వాడు ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణములను పొందినటువంటి వాడు ఎందుకంటే ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా మనసు ప్రబోధం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇది ఇలా చేసేది ఏం పర్వాలేదు అలా కాదు అని శాస్త్రమునకు కట్టుబడి నిలబడాలంటే ధృతి ఉండాలి ధృతి అంటే పట్టుదల పట్టుదల దేని చేత వస్తుందో తెలుసా రెండే రెండు కారణముల చేత వస్తుంది ఒకటి పరిశీలన రెండు మహాత్ముల యొక్క జీవితాన్ని పఠించడం ఈ రెండే కారణాలు ధృతికి ప్రాణమే పోనివ్వండి తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని తాను చెయ్యాలనుకున్న పనిని మాత్రం ఏ కారణము చేత విస్మరించి ఉండరు మహాత్ములు ఆ పనిని అలాగే చేస్తారు తొంభై ఆరు సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చేసిన తరువాత కూడా సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాహనం మీద వెళ్ళకూడదు అన్న నియమాన్ని పాటించడం కోసం ముందు ఒక రిక్షా వెడుతుంటే దాన్ని ఎడం చేత్తో పట్టుకుని సత్యదండాన్ని ఇంకొకరికి కూడా ఇవ్వకుండా కుడి చేత్తో సత్యదండం పట్టుకుని నడిచి వెళ్ళినటువంటి పరమాచార్య స్వామి వారి జీవితం హృదయ ఫలకం మీద గట్టిగా ముద్రపడితే సంధ్యావందనం చేయకుండా ఒక్క పూట మానేద్దామని అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే సిగ్గేస్తుంది ఒరే నూరు సంవత్సరముల మహానుభావుడు అలా నడిచారే ధర్మం కోసం అంత నిలబడ్డారే ఒక పూట సంధ్యావందనం మానేయవలసిన అవసరం నీకేంటి ఎందుకు చేయలేవు సంధ్యావందనం అనిపిస్తుంది మనిషికి ధృతి అంటే పట్టుదల దేని నుండి వస్తుంది అంటే మహాత్ముల యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలించడం చేత వస్తుంది మహాత్ముల జీవితాలని పరిశీలించడానికి బాగా అవకాశం కల్పించుకోవడమే దేవతా గుణములను నిలబెట్టుకోవడం రాక్షస గుణములు వదిలిపోవడానికి కారణం ఏది అంటే మహాత్ముల యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలించడం భగవంతుని యొక్క గుణములను మనసులో బాగా నిలబెట్టుకోవడం అంతటి దయామయుడైనటువంటి పరమేశ్వరుని దృష్టిలోనే మనం నేరస్తులుగా నిలబడితే ఇక అసలు ఈ ప్రపంచంలో మనుష్యుడిగా పుట్టడం వలన మనం పొందే ప్రయోజనం ఏది అన్నది మన మనసులో నిలబడితే 
మనం ధర్మ వ్యతిరేక్తంగా శాస్త్ర వ్యతిరేక్తంగా ప్రవర్తించడానికి అంగీకరించాం అదిగో అందుకు పనికి వస్తుంది అవతార వైభవం అందుకనే దేవదానవులకు యుద్ధం జరిగింది అంటే ఎప్పుడో భూతకాలంలో గతంలో జరిగిపోయినటువంటి విశేషం అది ఇప్పటికి అది అన్వయం అవ్వదని ఎవరు అనుకోకూడదు దేవదానవుల యొక్క యుద్ధము ప్రతి క్షణం జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రతి క్షణం జరుగుతుంది ఏ పని చేద్దామన్నా పర్వాలేదులే అన్న మాట లోపల నుంచే వస్తుంది కాదు అలా నిలబడవలసింది అన్న మాట లోపల నుంచే వస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య సంఘర్షణని తట్టుకుని మంచికి నిలబడగలగాలి అంటే దానికి ఉపకరించేటటువంటిది కేవలముగా హర్ష వాంగ్మయము మాత్రమే కాబట్టి దేవదానవులకు యుద్ధం జరిగితే ఎప్పుడూ రాక్షసులు ఓడిపోతారు ఎప్పుడూ రాక్షసులు ఓడిపోతారు రాక్షసులకు ఈశ్వరుడు అనుకూలించడు అన్న మాటలో ఈశ్వరుడికి పక్షపాతాన్ని అంటకట్టకూడదు మంచి ఎక్కడుంటుందో ధర్మం ఎక్కడుంటుందో దాన్ని నిలబెట్టడం పరమేశ్వరుని యొక్క లక్షణం మీరు ఒకటి ఆలోచించండి ఇంటి యజమాని ఉంటాడు నేనే ఉన్నాను నా కొడుకు ఉన్నాడు నా కొడుకు ఒక తప్పు పని చేస్తే నేను వెంటనే సంతోషించి పోనీలేరా ఏదో అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది అన్నాను అనుకోండి సమస్య కొడుకుది కాదు చిట్ట చివరికి నాదే ఎందుకంటే ఇవాళ పర్వాలేదన్న నేనే రేపు పొద్దున్న వాడు పేపర్లకెక్కేంత తప్పు చేస్తే సిగ్గుతో తలకొంచుకోవలసింది నేనే అయి ఉంటాను నా కర్తవ్యం నేను చేశాననుకోండి తప్పు నువ్వు అలా చేయకూడదు అన్నాననుకోండి వాడు మహాత్ముడు అయిపోయితే వాడి పేరు పక్కన నా ప్రయత్నం లేకుండా నా పేరు సాహిత్యంలో భారతదేశం మొత్తం మీద నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ దేశానికి అంత గొప్ప బహుమానం పూర్తి స్థాయిలో రాలేదు అంటే ఒక వ్యక్తిలో మంచి గుణాన్ని పెంచడానికి ఒక తండ్రి మాట ఎలా అవసరమో ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి విశ్వమన్న కుటుంబమునందు మంచిని నిలబెట్టడానికి పరమాత్మ కూడా తండ్రి లాంటి వాడు తండ్రి లాంటి వాడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు రాక్షస పక్షాన్ని వహిస్తే ధర్మం ఏమైపోతుంది అందుకే ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ అధర్మ పక్షపాతి కాడు ఆయన ధర్మ పక్షపాతి ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ కాపు కాస్తాడు ప్రహ్లాదుడు రాక్షస వంశంలో జన్మించాడు రాక్షస వంశంలో జన్మించిన వాడు కదా ఇతని నేను రక్షించడం ఏమిటి అని అనలేదు ఆయన ధర్మము భక్తి పొంది ఉన్నాడు అంతే ఆయనకు అనవసరం ధర్మం ఒక్కటి ఉంటే ఆయనకి చాలు ఆయన కాపాడి తీరాడు భగవంతుని యొక్క రక్షణ కలగడానికి ఏకైక మార్గం ఏది అంటే ధర్మం ఒక్కటే ఆ ధర్మమును విడిచిపెట్టిన నాడు ఎంత పూజ చెయ్యండి ఎంత పత్రి తీసుకురండి పరమేశ్వరుడు దానికి లొంగేవాడు కాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదులంతటి వారు శివానంద లహరి చేస్తూ ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఏవో పత్రి తెచ్చానంటావు పూలు తెచ్చానంటావు గభీరే కాసారే విశతి విజని ఘోర విపిని విశాలే శైలి చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతి సమర్పే చేత సరసి చమానాద భవతి సుఖేనావస్థాతు జనైహ న జానాతి కి మహో అంట ఎవడు తెమ్మన్నాడు రా ఇవన్నీ తేవద్దని కాదు పూజ చెయ్యొద్దని కాదు ధర్మాన్ని భక్తిని విడిచిపెట్టి ఎన్ని చేసినా పరమాత్మ సంతోషించడు ఎందుచేత అంటే మనం తెచ్చి ఏదైనా పరమాత్మ సృష్టిలోదే తప్ప మన సృష్టి అంటూ కొత్తగా ఏమీ లేదు కనుక సమర్ప్యై చేత సరసి జమానాద భవతే సుఖేనావస్థాతు జనైహ న జానాతి కి మహో నీ మనస్సు అన్న పుష్పాన్ని భగవంతుడి దగ్గర పెట్టరా ఆయన సంతోషిస్తాడు అంటాడు కాబట్టి ఈశ్వరుడు ధర్మ పక్షపాతి ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ పరమేశ్వరుడు ఉంటాడు ఎవరు ఆహ్వానించక్కర్లేదు పిలవక్కర్లేదు మహాభారతం జరిగితే పాండవులు అరణ్యమాసం చేస్తున్నప్పుడు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఎన్ని మాటలు వెళ్ళాడో వాళ్ళ దగ్గరికి లోకంలో రెండు పేర్లు పెట్టుకోవడానికి కొంచెం సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు అసలు నిజానికి ఆ రెండు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పదవులు ఒకటి డ్రైవర్ అని చెప్పడానికి కొంచెం సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు డ్రైవర్ అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడవలసినటువంటి అవసరం ఏం లేదు ఎందుచేత అంటే యజమాని ఎంత గొప్పవాడైనా నిజానికి యజమాని క్షేమం డ్రైవర్ మీదే ఆధారపడదు ఆ డ్రైవర్ బిరుదు తను పెట్టుకుని తనకు ఉన్నటువంటి కృష్ణ అన్న పేరు విడిచిపెట్టి పార్థసారథి అని పెట్టుకున్నాడు నేను మెసెంజర్ అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు ఆయన తనకి శ్రీకృష్ణ అన్న పేరు పక్కన పెట్టి పాండవ దూత నేను పాండవుల మెసెంజర్ని అని చెప్పుకున్నాడు పరమేశ్వరుడికి ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ అంతగా ఒదిగిపోతాడు ఆయన తప్ప మిగిలినటువంటి పై పై ఆర్భాటాలకి లొంగిపోయేటటువంటి బేల మనస్తత్వం కాదు పరమేశ్వరుడిది ఆయన పరిపూర్ణుడు 
కాబట్టి ఆయన దేవతలకి ఆనుకూల్యత వహిస్తాడు అన్న మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ ఆనుకూల్యత అలా ఎప్పుడూ రాక్షసులు ఓడిపోతున్నారు ఎప్పుడూ ఓడిపోతుంటే ఒకనొకప్పుడు ఒక నాయకుడు తెలివైన వాడు వచ్చాడు ఆయనే బలిచక్రవర్తి ఎక్కడిదా రక్షణ ప్రహ్లాదుడికి మనవడం ప్రహ్లాదుడికి మనవడి కనుక ఆయనకి ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఇక మనం దేవతలతో యుద్ధం చెయ్యొద్దు అసలు మనం యుద్ధం చేసి దేవతల్ని గెలవలేము దేవతల్ని గెలవగలగాలి అంటే మనకున్న సాధనం ఒక్కటే గురువుగారి అనుగ్రహంతోనే మనం దీన్ని సాధించగలగాలి అన్ని ప్రయత్నాలు విడిచిపెట్టేశాడు తన గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుల వారిని సేవించడం ప్రారంభించాడు చాలా మందిలో ఓ లక్షణం ఉంటుంది రాక్షసుల గురువు శుక్రాచార్యుల వారు కాబట్టి ఆయన ఏదో తక్కువ అనుకుంటుంటారు అలా ఏం ఉండదు ఆ మాటకు వస్తే ఒక గురువు వేరొక గురువులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని గుర్తించగలిగి ఉంటాడు అసలు అలా ఉండకపోతే అంతకన్నా సంకుచితత్వం అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం ఇంకోటి ఉండదు అది పవిత్రమైన విషయం కాదు దాని గురించి నేను చర్చించక్కర్లేదు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారి శృంగగిరి పీఠాధిపత్యంలో ఉండగా కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామివారు చేసేటటువంటి అనేకానేక సదస్సుల గురించి విచారణ చేసి సంతోషిస్తుండేవాడు ఇద్దరు గురువుల మధ్య ఎప్పుడూ కూడా ఆ సద్భావన ఉంటుంది అంతే తప్ప అది ఇంకొకలా ఉండడం అనేటటువంటిది చర్చనీయాంశమే కాదు కాబట్టి బృహస్పతికి ఎప్పుడూ కూడా శుక్రాచార్యుల వారంటే ఆ గౌరవం అందుకే బృహస్పతి తన కొడుక్కి చదువు చెప్పుకోవలసి వస్తే తాను చెప్పుకోలేదు మహానుభావుడురా శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గర చదువుకోమని తన కొడుకైనటువంటి కచుణ్ణి శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గరికి పంపించాడు శుక్రాచార్యుల వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడానికి వీలులేదు అసలు పరమశివుడి మీద చేసిన స్తోత్రాలన్నిటిలోకి అద్భుతమైన స్తోత్రం చేసిన వాడు శుక్రాచార్యుల వారే ఒకప్పుడు పరమశివుడు మింగిశాడు శుక్రాచార్యుల వారి మీద చీకాకు కలిగి మింగితే ఆయన పరమశివుడు కడుపులోకి వెళ్ళాడు కడుపులోకి వెళ్ళి పరమశివుని యొక్క కడుపులో లోకాలన్నీ చూసి పరమశివుడి మీద స్తోత్రం చేశాడు శివమహాపురాణ అంతర్గతం ఒక అద్భుతమైన స్తోత్రం నేను చదివినంతలో అసలు శివుడి మీద అటువంటి స్తోత్రం ఇంక నేను ఇక్కడ చదవలేదు అంత గొప్ప స్తోత్రం చేశాడు ఆయన కాబట్టి శుక్రాచార్యుల వారు రాక్షస గురువు కాబట్టి తక్కువ అనడానికి ఏమి ఉండదు కానీ గురువు అన్నవాడికి ఓ లక్షణం శిష్యుడు కొడుకు లాంటి వాడు గురువుకి అందుకే బిడ్డని ఎంత ప్రేమిస్తాడో శిష్యుణ్ణి కూడా అంత ప్రేమించగలిగిన వాడై ఉంటాడు గురువు కాబట్టి తన శిష్యుల్ని తాను అంత సంతోషంగానూ ప్రేమిస్తాడు రాక్షసులకు నాయకుడైనటువంటి బలిచక్రవర్తి యుద్ధ ప్రయత్నాలు విరమించి గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుల వారి శుశ్రూష చేయడం మొదలుపెట్టాడు శుశ్రూష దేనికి చేస్తారు అంటే అంత్యవాసిత్వం కోసం అంత్యవాసిత్వము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే గురువుగారి యొక్క అంతఃకరణమునందు ఎప్పుడూ వసించి ఉండేవాడు ఎవరంటే భగవంతుడు ఒక్కడే అది ఇరుగ్గా ఉండదు ఈశ్వరుడికి అక్కడ చోటు అక్కడ ఇంకొక దానికి స్థానం ఉండదు అందుకే సాధారణంగా కొద్దిగా పరాకు స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు మానస సంచరరే అన్న కీర్తన అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఎప్పుడూ మనసులో ఆ పరదేవత సంచరిస్తూ ఉంటుంది తప్ప అక్కడ ఇంకొక దానికి అవకాశం ఉండదు ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళ స్మరణల్లోకి వెళ్ళరు వెళ్ళకపోయినా అంత్యవాసిత్వాన్ని ఎలా పొందుతారంటే శిష్యుడు గురువుకి శుశ్రూష చేస్తారు గురువుకి శుశ్రూష శిష్యుడు ఎందుకు చెయ్యాలి అని అడిగారు రెండు కారణముల చేత చేస్తారు ఒకటి ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళి సేవ చేయడం ఎటువంటిదో గురువుగారికి సేవ చేయడం అంతే స్థాయిలో వేస్తారు పుణ్యాన్ని రెండవది గురువు తన శరీరం గురించి తాను చాలా తక్కువగా ఆలోచిస్తాడు చాలా తక్కువగా ఆలోచించి శిష్యుల యొక్క ఉద్ధరణ కొరకు తన జీవితాన్ని ఫణంగా పెట్టేస్తాడు ఆ గురువుగారు శరీరంలో ఉంటే శిష్యులకి ఉపకారం గురువుగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే గురువుగారికి ఉపకారం అదేమిటండి అంటారేమో మీరు గురువుకి శరీరంలో ఉండడం రమణ మహర్షి మాటల్లో చెప్పాలి అంటే చిన్న గుడారంలో పెద్ద ఏనుగుని కట్టేయడం అంటే ఓ చిన్న శరీరంలో ఇమిడి ఉండడం ఆయనకి విసుగ్గా ఉంటుంది అనంతమైనటువంటి ఆత్మగా నిలబడిపోతాడు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే అందుకే శరీరం కోసం బెంగ గురువు ఉండదు నేను చెప్పే గురువు అంటే ఒక రమణ మహర్షి ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి ఒక చంద్రశేఖర భారతి ఒక రామకృష్ణ పరమహంస ఒక వివేకానందుడి స్థాయి గురువుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అటువంటి గురువులకు శరీరమునకు సంబంధించిన భ్రాంతి ఉండదు 
కాబట్టి ఆయన శరీరం పడిపోతే ఆయన బెంగపెట్టుకోడు కానీ ఆయన శరీరం పడకుండా ఉండాలని కోరుకునేవాళ్ళు ఎవరంటే శిష్యులు ఎందుకు కోరుకుంటారంటే గురువు గారు శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే మళ్ళీ చెప్పేవాడు దొరకడు ఎప్పటికొస్తుందో మళ్ళీ అటువంటి అనుగ్రహం కలిగిన శరీరం చెప్పేవాడు ఎవరు ఉంటాడు అనునయంతో అందుకని అలా అనునయంతో చెప్పి సంస్కరిస్తాడు కాబట్టి గురువు గారు శరీరంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు గురువు గారు శరీరంలో ఉండాలంటే ఆయన శరీరంలో ఉండడానికి వీలైన రీతిలో శరీరం డస్సిపోకుండా శిష్యులు అనువర్తిస్తారు ఆయన శరీరం ఎక్కువ ఖేద పడిపోకుండా కాపాడతారు అందుకు శుశ్రూష చేస్తారు శుశ్రూష అంటే ఉత్తినే కాళ్ళు పట్టించుకుంటూ ఉంటారని మీరు అనుకోకూడదు గురువు గారు శరీరం శ్రమ పడిపోకుండా ఉందనుకున్న ఉన్న శక్తి శిష్యులకు మంచి మాటలు చెప్తారు అందుకని గురువు గారు స్నానానికి పెడితే పంచ శిష్యుడు పట్టుకుంటాడు గురువు గారు స్నానం చేస్తే శిష్యుడు బట్ట ఆరేస్తారు గురువు గారు పూజ కూర్చుంటే శిష్యుడు పక్కన కూర్చుని పువ్వులు అందిస్తారు గురువు గారు పూజ చేసుకుంటుంటే ఎప్పుడు నీరాజనం వెలిగించాలో అప్పుడు నీరాజనం వెలిగించి అందిస్తాడు గురువు గారి మనసు కేవలం భగవంతుడి మీద నిలబడడానికి వీలైనటువంటి స్థితిని కల్పిస్తూ గురువు గారు శరీరంలో ఎక్కువ కాలం ఉండేటట్టుగా శిష్యులు చూసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అది గురు శిష్యుల మధ్య ఉండే సంబంధం దానికి గురు శుశ్రూష అని పేరు ఈ శుశ్రూష వల్ల ఏమవుతుందంటే అలా చాలా కాలం అయిపోయిన తర్వాత తనకి తెలియకుండానే గురువుకి అంతేవాసి అయిపోతాడు శిష్యుడు తన కొడుకు కూడా జ్ఞాపకం రాడు ఏదైనా చిన్న పని ఉంది అనుకోండి వాటి మీద ఆయనకి అంత పెద్ద అనురక్తి ఉండదు ఆ పనులన్నీ చేయడం మీద ఆయనకి భగవంతుడి మీద ఇష్టం ఓ గ్రంథం చదువుకోవడం ఇష్టం జపం చేసుకోవడం ఇష్టం అప్పుడు ఆయనకి వెంటనే ఎవరు గుర్తొస్తారంటే తన కొడుకుల శిష్యుడే గుర్తొస్తాడు వెంటనే ఆయన్ని పిలిచి కొంచెం ఈ పని చేసి పెడదు అంటాడు కొడుకు అప్పజెప్పినట్టు అప్పజెప్పేస్తూ ఉంటాడు గురువు గారు భగవంతుడి విషయంలో ఎక్కువ సమయం కేటాయించుకోవడానికి వీలుగా ఆయన మనసులోకి చేరి గురువు గారి పనులు చేయడానికి స్వాతంత్రియాన్ని తాను అలా పొందిన శిష్యుడు ధన్యుడు దానివలన ఎప్పుడో అప్పుడు గురువుకి ఏదో అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంత శుశ్రూష అని అప్పుడు అడుగుతాడు అలా అడగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఒక్కసారి ఆయనకి అంత ఆ దాని మీద దృష్టి ఉంటే ఇంకా గురువు ఎందుకు అవుతాడు వీడు రాజ్య పరిపాలన మానేశాడు యుద్ధాలు మానేశాడు నా శుశ్రూష చేసుకుంటూ ఇలా కూర్చున్నాడు ఏమిటి బలి చక్రవర్తి అని శుక్రాచార్యుల వారు ఆలోచించలేదు చాలా కాలం అయిపోయింది బలి చక్రవర్తి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు రాక్షసులు బలి చక్రవర్తి చెప్పట్లేదు కూర్చున్నారు అది గురు శుశ్రూష అన్న మాటకు అర్థం ప్రాణం పెట్టి చేశాడు గురు శుశ్రూష చేయడం అంటే ఏమిటో అసలు మీరు పురాణాల్లోనూ కావ్యాల్లోనూ పరిశీలిస్తే ఇంత గొప్పగా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది నారదుడు అంత గొప్పవాడు అవ్వడానికి కారణం గురు శుశ్రూష భాగవతంలో ఆయనే చెప్పుకున్నాడు కాబట్టి అలా శుశ్రూష చేస్తూ ఉండిపోయాడు ఎప్పుడో శుక్రాచార్యుల వారికి అకస్మాత్తుగా అనుమానం వచ్చింది నువ్వు రాజ్యం చెయ్యాలి పరిపాలన చెయ్యాలి యుద్ధాలు చేయాలి నువ్వు ఇలా కూర్చుంటున్నావు అన్ని మానేసావు నాకు అంతే వాసిత్వం శుశ్రూష చేస్తూ కూర్చున్నావు నీకేం కావాలి అని అడగవలసిన అవసరం ఆయనకి ఏం లేదు ఆయన మనసులో కోరిక ఏమిటో తెలుసుకుంటాడు ఓ దేవతల్ని గెలవాలి గెలవలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఇతను గెలవడానికి కారణం ఏదై ఉండాలి భగవంతుని అనుగ్రహమే మళ్ళీ కారణం అవ్వాలి ఏ భగవంతుని అనుగ్రహము దేవతల పట్ల ఉండడం వల్ల దేవతలు గెలవగలుగుతున్నారో ఆ భగవద్ అనుగ్రహాన్ని శిష్యుడికి తెచ్చి ఇవ్వాలి అలా శిష్యుడికి తెచ్చి ఇవ్వడానికి లోకంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క సాధనము యజ్ఞము యజ్ఞము ద్వారా అవతల వారి కోరికని తీర్చడానికి కావలసినటువంటి మంత్రభాగ సమన్వయం చేస్తారు ఒక యజ్ఞంలో ఏదో ఒక ధూమం పైకి వచ్చింది అనుకోండి ఆ ధూమం వల్ల వర్షం పడిందా అని పరిశీలనం చేస్తే తెలుస్తుంది అనుకోవడం తప్పు యజ్ఞంలో వాడిన పదార్థానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో అంతకన్నా ఎక్కువ శక్తి దాంట్లో వాడిన మంత్రానికి ఉంటుంది మంత్రము వలన వచ్చినటువంటి శబ్ద ప్రకంపనల వలన ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది